What is up guys? Ari Pinas here. May dumating akong package galing sa Lazada 11.11. Bali, binuksan ko na siya to make sure na ito talaga yung item. Bumili ako ng chain. 11 speed gold. Trip lang. Price niya is 768 pesos. Pinakamura na nakita ko sa Lazada nung time na yun. Dumating siya bukas na yung pinaka-item. Mismo siguro sa pagka-ship sa Pinas. Bali, 116 link siya. Para pala ito sa mountain bike ko. Later, pakita ko sa inyo. BG Sports yung brand ng chain. Nag-research ako about sa BG Sports. Bali, nagbibenta sila ng chain, cogs, and hubs. Labas lang natin yung chain. Padanin ko na lang dun sa part na bukas na. Sa video, kitang kita yung pagka-gold nung chain. Sa actual, hindi siya ganun ka-gold. Typical uh, gold-plated lang. Tapos, timbangin natin. Um, so, ang total weight is 252 grams. Kung natatandaan nyo pa yung SUMC chain na in-upload ko, it's 244 grams. So, mas mabigat ng 8 grams. short story, ito talaga yung unang-una kong bike. 29er Cannondale Trail 4 2015 model. 5 years na siya, no? At nagsimula din ako sa budget-friendly bike. Alivi group set with Suntour XCR Pork. Pero pagka-grad ko, in-upgrade ko na siya, syempre. Nagka-work na tayo, eh. Pero after a month na napuli upgrade ko na siya, nag-transition ako sa road bike. Kasi siguro yung mga tropa ko, naka-road bike talaga. At nanonood din kami nung uh, yung Mamushi Pedal. That give me a boost to buy the Reacto. So, kung ano yung setup na ginawa ko nung 2018, wala na nagbago this 2020, kundi yung chain lang. Kasi kinalawang yung Shimano na chain. Tapos, nilagay ko yung KMC chain na stock ng Reacto. Kaso bitin sa links. Pag-usapan na din natin yung parts. Bali, ang 2015 parts na lang is yung frame and yung Cannondale brake set. Twice ko pa lang na bleed yan sa loob ng 5 years. XT upgrade kit with crank. Epicson Stealth Black 2017 model. Core cockpit except sa stem. Labisi stem na negative 25, 110mm ang length. I'm going for a cross-country look. Mga 2017 setup yun yung negative stem. Not sure kung uso pa. Ang uso kasi ngayon yung mga mountain bike na lalagyan ng aero bar eh. Lol. Uh, El Chipo na cross-ride rims with cooser hubs. Continental Race King tires. Basically, hindi ko siya nagagamit nung time na naka-RB ako. Nakakatawa lang kasi dati lagi ako nagtitrail nung time na naka-alivio group set ako. Nung nag-XT ako, hindi nakatikim ng trail yan. Sobrang fresh no XT. Ngayon, uh, pa dito-dito na lang yan. Iikot-ikot sa subdivision or pagbibili ng kahit ano sa tindahan. Huwag niyo isipin na balik MTB ako. Uh, road bike pa din tayo. Gusto ko lang i-share yung chain. Kaya don't mind about the MTB. Kasi sinyari ko lang yung story or short story about my first bike. Uh, this is a road bike channel. So, huwag niyo isipin yung itong MTB na to. Kundi focus lang tayo sa chain. Here is my initial review. Hindi siya smooth and quiet. Kahit bagong lube, kala mo matatanggal yung chain kada pedal. Galing akong KMC na legit. At walang ganyang issue, kaya hindi ko din masabi na wala sa tono yung RD ko. Hirap din mag-gear shift, hindi ko makapit ng todo, paakyat, pababa. Pero minsan, okay naman. Overall, hindi ako masaya kasi parang hindi uubra pang long ride. Pero tulad nga ng sinabi ko, pang dito-dito lang naman tong MTB ko. At sa price point na to, mura na talaga siya for 11 speed chain. Thank you. 
At dito ko na tatapusin ang video na ito. Ay, at bago natin tapusin, update ko muna kayo sa road bike hunt. Naghahanap-hanap pa din ako ng bike. Hopefully, pagpasok ng January, makabuo na tayo. Still thinking of getting DI2 Ultegra or stay tayo sa mechanical. Medyo ginto kasi ang presyuan ng group set ngayon. Lalo na kapag disc brake option. Pero, tingnan natin sa darating na days. At sana matapos na tong pandemic at mag back to normal na tayo. Stay tuned for more road bike updates. Hope you like this video. Don't forget to subscribe. Thanks. Bye.